Hello guys. Kita Balak Laji Dai Pojo Klis Channel. Hari ini kita akan membahas tentang Lengkongkan Mapel IPS Tema 9. September 1 Klis 4 SD. Selamat Belahar. Apakah gambar ini lingkungan? Apakah sekolah merupakan lingkungan? Bagaimana dengan pantai? Apakah lingkungan? Hutan, apakah ini juga lingkungan? Rumah, apa ini termasuk lingkungan? Semua itu termasuk lingkungan. Dari mulai lingkungan desa, rumah, sekolah, hutan, pantai. Lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan terdiri atas dua komponen. Yang pertama adalah komponen abiotik. Yang kedua adalah komponen biotik. Komponen abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa, seperti tanah, air, udara, kelembaban, iklim, cuaca. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa, seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme, seperti bakteri. Komponen abiotik dan biotik bergabung jadilah lingkungan. Di sekolah ada tanah, bangunan, air, udara, manusia, tumbuhan, hewan, maka disebut lingkungan. Di rumah, hutan, pantai, sawah, atau mungkin pemukiman pun sama ada komponen abiotik dan biotik, jadi bisa disebut lingkungan. Lingkungan mempunyai fungsi diantaranya sebagai tempat untuk mencari makan. Yang kedua, tempat untuk mencari nafkah atau untuk bekerja. Yang ketiga, untuk tempat tinggal. Lingkungan tidak hanya dimanfaatkan oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk hidup yang lainnya. Contoh, tumbuhan. Dia itu membutuhkan tanah untuk tempat tinggalnya dan membutuhkan makhluk lain untuk kehidupannya. Hewan pun sama, membutuhkan lingkungan untuk tetap hidup. Lingkungan sangat mempengaruhi aktivitas manusia atau hewan atau tumbuhan lain, karena di mana dia tinggal, maka aktivitasnya juga akan menyesuaikan lingkungannya. Contohnya, Contohnya, orang yang hidup di daerah pantai, tentu aktivitasnya akan berbeda dengan orang yang hidup di daerah pegunungan, seperti pekerjaannya, kebiasaan sehari-hari, makan, dan minumannya. Orang yang hidup di daerah pantai biasanya pekerjaannya sebagai nelayan, tapi orang yang hidup di pegunungan biasanya sebagai petani. Pantai adalah perbatasan antara daratan dan lautan. Kegiatan ekonomi yang biasanya dilakukan adalah sebagai nelayan dan sekarang sedang berkembang di sektor pariwisata, sehingga banyak toko atau mungkin perniagaan lain. Laut Laut, kita mempunyai potensi perikanan yang cukup besar, dan selain perikanan, untuk sektor pariwisata seperti penyelam di Raja Empat juga sangat berpengaruh. Selain itu adalah pengeboran minyak, juga biasa dilakukan di laut. Selanjutnya adalah sungai. Sungai sangatlah penting untuk pengairan pertanian. Usaha ekonomi seperti pasar terapung di sungai Barito atau mungkin kegiatan objek wisata. Seperti refling atau arum jeram. Lanjut dataran tinggi, yaitu dataran yang di atas 400 meter di atas permukaan air laut. Biasanya mereka, para warganya, menanam sayur atau buah. Selain itu, lingkungannya juga bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata, seperti dieng di Kabupaten Wonosobo. Selanjutnya adalah dataran rendah. Biasanya kegiatan ekonominya mereka memanfaatkan Lahan untuk pertanian, peternakan, industri, 
dan juga untuk perumahan. Itulah materi lingkungan di IPS kelas 4 SD tematik tema 9. Terima kasih. Thank you.